ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ചെങ്കൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലാണേ അപ്പോ വളവളം നിലയ്ക്കുന്നില്ല നേരെ സൈറ്റിലോട്ട് പോകുന്ന ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ൈസ അപ്പോ കണ്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗമാണ് ഞാൻ ചെങ്കൽ സ്ത്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം നമ്മുടെ ഇവിടെ നെയ്യാറ്റിൻ കരയില് അപ്പൊ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഗൈസപ്പോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗമാണ് അത് നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിൻ കര സ്ത്രീ ചെങ്കൽ സ്ത്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഉത്സവം പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് ഒൻപതാം ഉത്സവ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് രാത്രി ഹോഷയാത്ര എല്ലാം കണ്ടേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മളെ ഈ ശിവലിംഗത്തിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഹനുമാന്റെ ഒരു പ്രതിമ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴേ അല്ല ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇതിൽ വീഡിയോയിൽ കാണും പോലെ അല്ല അത് നേരിട്ട് കണ്ടാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ ആണ് പൈസപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ നമ്മുടെ ചെല്ലക്കിളിയെ ചിത്ര ചെലവാക്കി പറക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് നിൽക്കുന്ന ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ശിവലിംഗത്തിന്റെ താഴെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ഹൈറ്റ് എന്റെ മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മളെ ഹനുമായ മല ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഈ ശിവലിംഗത്തിനടുത്ത് ഇപ്പൊ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും പണി ആയിട്ടില്ല പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴേ ശിവരാത്രിയോട് അടുപ്പിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം ശിവരാത്രി പത്ത് ദിവസത്തെ ഉത്സവമാണ് ഇന്ന് ഒൻപതാം ഉത്സവ ദിവസമാണ് അപ്പൊ ഒൻപതാം ഉത്സവ ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ ഘോഷയാത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വെടിക്കെട്ട് സൂപ്പർ ഘോഷയാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വെല്ലാം വേറെ ഒന്നുമില്ല കൈസ് അപ്പൊ ഇതാണേ നമ്മുടെ ശിവലിംഗത്തിലോട്ട് കയറുന്ന എൻട്രൻസ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഉത്സവം നടക്കുന്ന ദിവസമായിട്ട് നല്ല തിരക്കുണ്ട് അകത്ത് ഇത് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കയറി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കയറുന്നില്ല അതും പോയിട്ട് നമുക്ക് അകത്ത് ക്യാമറ അലോടൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വൈബ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഐസപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ നടയിലാണേ ഇത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുക്കാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു സംഭവം കണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അത് കാരണമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല കാണിച്ചു തരാം എന്താ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിൻകരക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവരംഗ നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിൻകരയില് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശിവലിംഗത്തിനടുത്ത് വിശ്വശാന്തി പീഠം കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നല്ല ഒരു മാർബിൾ പീസില്
ഡൈസ് അപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെങ്കൽ ശിവശക്തി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തുള്ള പിന്നെ നമ്മുടെ ഗണപതി പ്രതിഷ്ഠയുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഒരു ചേട്ടൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചു പോകാം ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ചേട്ടാ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗണപതി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഭാവത്തിലാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗണപതി ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂഷികനെയും ചേർത്ത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് നാളികേരമാണ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് നാളികേര അതാണ് പ്രധാന പ്രധാന വഴിപാട് പിന്നെ അത് സർവവിഹിത നിവാരണത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ ഉടയ്ക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജ്യോതിർലിംഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് അത് പന്ത്രണ്ട് അതെ അത് വലിയ അമ്പലത്തിനകത്താണ് വലിയ അമ്പലത്തിനകത്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഞാൻ ഈ പണ്ട് ക്ഷേത്രം ഇതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സംഭവം ഇത് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു എട്ട് വർഷം ഓ ശിവലിംഗം നമുക്ക് അപ്പോഴ് പിന്നെ മുപ്പത്തി എട്ട് ഗണപതി അല്ലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗണപതിക്ക് നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് മുട്ട് മൂഷികനെ ചേർത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് തേങ്ങ നമ്മൾ ഉടച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ സർവ ദുരിതങ്ങളും വിഘ്നങ്ങളും മാറി കിട്ടും ആദ്യം ഒരു തേങ്ങ വാങ്ങിച്ച് എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം ഭഗവാൻ സാധിച്ചു തരണം ഞാൻ വന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് തേങ്ങ ഉടച്ചോളാന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവര് കാര്യം സാധിക്കും അവര് പലരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഓ മനസ്സിലായി ഞാൻ വേറെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ ഗണപതി ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സംഭവം നമ്മള് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇല്ല ഇല്ല കേരളം കേരളത്തില് തന്നെ ഇത്രയും ഗണപതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ ഒരുമിച്ചുള്ള സംഭവം കാണൂല അല്ലേ ഒരിടത്തും കാണൂല വേറെ ഒരിടത്തും ഇല്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ആരോടനായിട്ട് നമ്മളെ പ്രിയതമയം കൂടെ പോവാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു രംഗമാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ ആറാട്ട് ആറാടാനുള്ള ആറാട്ടിൽ തിരിച്ചെഴുന്നാൽ എഴുന്നള്ളാനുള്ള ഒരു വാഹനമാണേ ചേതാ ചേതാ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നട രണ്ടില് നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് അഭിമുഖമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നന്ദി കേശം ചേസ് അപ്പൊ നമ്മളെ ക്ഷേത്രം എല്ലാം ചുറ്റി കണ്ടു ഞാൻ ഇവിടെ എന്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വരും അപ്പൊ നിങ്ങള് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പ്ലേസ് വേറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് സൂപ്പറാണ് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് ഒൻപതാം ഉത്സവ ദിവസമാണ് ശിവരാത്രിയോട് അടുപ്പിച്ച് പത്ത് ദിവസം ഉത്സവമാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ നാളെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്ര നട അടയ്ക്കി ഇന്ന് എല്ലാ വർഷവും ഒൻപതാം ഉത്സവ ദിവസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഘോഷയാത്ര ഇന്ന് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രതിഷ്ഠ ആറാടാനായിട്ട് ഇനിയിപ്പോ കാഞ്ഞിരം മുട്ട് കടവിലോട്ട് ഒരു മൂന്നരയൊക്കെ ആകുമ്പോ പോവും അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഗംഭീര വർണ്ണശവളമായിട്ടുള്ള ഘോഷയാത്രയായിട്ടാണ് തിരിച്ചുള്ള ആറാട്ട എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി ആ വിശേഷത്തിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക്
നേതാവിൽ നമ്മുടെ സഹോദരനായ ഹിരണ്യാക്ഷരിച്ച വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം നീ കൃതായുഗത്തിലെ ദൈവമായ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നു വിഷ്ണു പൂജ നിരോധിച്ച ഈ രാജ്യത്ത് നീ നാരായണ നാമം ജപിക്കുന്നു നിന്റെ മരണം എന്റെ ഈ കരങ്ങളാൽ വേണ്ട എന്ന് കരുതി മാത്രമാണ് നിന്നെ നാം ഗർത്തത്തിൽ എറിയുകയും വിഷനാകങ്ങൾക്ക് ഭുജിക്കുവാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു എന്റെ ഈ കരങ്ങളാൽ തന്നെ നീ മരണം ഇരുന്ന് വാങ്ങരുത് പിതാവെ അന്ന് ചെയ്ത പാപക്കറകൾ അങ്ങയുടെ സർവനാശം വരുത്തിവയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നാരായണനെ ഭജിക്കുന്നത് ശ്രീമത് നാരായണ നാമം കേൾക്കുന്നത് തന്നെ പുണ്യമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്റെ മരണത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അവതാര പ്രവികളിലൂടെ മായാചാരം തീർക്കുന്ന ആ നാരായണനെ എന്റെ കരങ്ങളെല്ലാം നിഗ്രഹിക്കും മൂന്ന് ലോകങ്ങളും കീഴടക്കി ദൈവമായി മാറിയ നമ്മെ ഭജിക്കാതെ നമ്മുടെ ശത്രുവായ നാരായണനെ ഭജിച്ച് വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്രോധത്തിന് മാത്രമാവരുത് നീ നമ്മുടെ പുത്രനല്ല ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നീ നമ്മെ മാത്രം ഭജിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഗത കണ്ടു തോന്നി പരമേശ്വരന്റെ വരമാണ് നിന്റെ മരണം ഈ ഗതയാൽ തന്നെ പിതാവെ ജനനവും മരണവും നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കെതിരായി ഒരു കണിക പോലും ചലിക്കുകയില്ല അന്നും ഞാനുമെല്ലാം ആ വിഷ്ണു ചൈതന്യത്തിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രം ഓ അങ്ങനെയോ ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നാൽ നിന്റെ ഹരിമേ രക്ഷിക്കുമോ അതേ പിതാവെ താങ്കൾ എന്നെ വധിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്റെ ഹരി തന്നെയാണ് തോളിലും തുരുമ്പിലും സർവചരാചരങ്ങളിലും എന്റെ ഹരി എന്നോട് കൂടെ
ದರ್ಶನ ಮನಸ್ಸು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹೇಶ್ವರ್ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಕ ಯುದ್ಧ ನಿಮಿಷ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಭಾವಮಾಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ್ ಅಂದರೆ 
കേവലം ഒരു സ്ത്രീയും അവളുടെ വാഹനമായ സിംഹവും ചേർന്ന് നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളെ മുഴുവൻ വളവരുത്തു വന്നോ കടൽ പോലെ ഇരച്ചു വരുന്ന അസുരപ്പടയെ കണ്ട് നീ ഭയക്കും ഏ പുരടെ വാശം ഘട്ടം ഗത തുടങ്ങിയ ആയുധങ്ങളാൽ നിന്നെ കിളച്ചേദം ചെയ്യും
പൈസ അപ്പൊ നമ്മളെ വീടുകളിൽ അപ്പൊ ഘോഷയാത്ര അല്ലേ ഘോഷയാത്ര നമ്മുടെ ശിവലിംഗം നമ്മൾ നേരെ രാത്രി ഒരു പത്തര പാനം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറങ്ങിയാലേ അടുത്ത് ഇനി നാളെ തലവെക്കാൻ പറ്റും നാളെ ഇനി ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പുതിയ അതിനെ നേരെ വിടുകയാണ് വീട്ടിലോട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ ചാനൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബൈ